tintu obe baba ni asante ni asante ni wakati mwingine wa neno lako nitumie kama chombo chako sifa asikurudie watoto wako wakifundishwa wakasikia wakionywa wakabadilika wakibarikiwa barikike wafungue masikio alipo na amwili sifa sote ni sako Mungu alihema sisi watoto wako tuahidaji tu baraka peke yake na ni katika china la Yesu baba toba atakuamini amen nimesema kwanza wa kwanza mstari ni 13 no akoinza wa kwanza 13 mstari wa 7 hadi wa 9 wenda nili nitakageria maudu mothe na ugetekira maudu mothe ate upendo unakubali kila kitu na unaruhusu kilo chambu wakati mtoto wa Mungu umependa mtu unafunikia uchi wake wakati umependa mtu hawezi muhaibisha mimi kama napenda watumishi wengine wa Mungu siwezi ubiri na wao siwezi wahaibisha lazima nifunike uji sao kama niko na upendo haleluya kama dada nakupenda kama ndugu nakupenda lazima nikubali kila kitu na hapa ndio kuna kuanga na shida kuhusu upendo sababu wakati naenda kuoa mkiwa pa mnashikanishwa unaulizwa unampenda yeye nimempenda kukiwa na gisa kukiwa na na mwanga kukiwa na usuni hata kukiwa na kifo my friend ule mtu anaenda baadaye anapata shida ule dada anamwambia acha nikwambie mimi hata unipata hapa hii Nairobi na hiyo ushangao nasema hiyo lokotu ni mimi sitaenda hiyo wewe ndio taenda sababu tulipatana na obi na tuachane na obi upendo unavumilia kila kitu bwana yesu asiwe <laughs> asiwe bwana na upendo nakubali kila kitu wakati nilikuwa na pesa nikubali wakati nimevilisika nikubali haleluya wakati nilikuwa mus, uh, musima nikubali wakati nilikuwa na uwete nikubali upendo nakubali kila kitu na unavumilia kila kitu Asiwe bwana. Ni watu wengi sana wameachana sababu ya mashida. Kuhusu pesa, kuhusu magochwa, hata kuhusu kesi. Lakini kwa upendo unavaa ukubali kila kitu. Ndio dada nilikuwa na tukapata pesa mingi sana. Baadaye nikafilisika kubali kukaa na mimi. Haleluya. Amen. Bwana asiwe Olo kuna dada mwingine ainiambia kufumilia mwanaume kama amefilisika. Asiwe bwana. Ni kama kufumilia kubeba na mkokoteni. My friend. Nataka nikwambie siku ya leo kama umependa mtu inafaa kukubali kila kitu na uvumilie kila kitu. Kubali kukula ugali na, ma- na maji. Ama na chumvi si umenipenda kubali kukaa ghetto si umenipenda kama napenda mtu vumilia kila kitu asifiwe bwana amen watoto wa Mungu watu wengi sana wanidifuse sababu ya situation ule mtu aliyeenda kwake akapata kwa na mali mingi sana ama alikuwa ameajiriwa kasi wakati alifutwa kasi ukaachana na yeye hata wanadada wengi sana wanacheji lugha mpaka bwana alikuwa anaitwa baba Chris asiye atoki na muita kama uhana wa chochote <laughs> asiye bwana amse um, akiwa na mali anaitwa china na mtoto anahitajiwa na mtoto wake lakini mali kishuka anaitwa jina lake 
Hapa kuna upendo. Unafaa uvumilie kila kitu. Bwana sasifiwe. Wakati nilikuwa na mali nilikuwa nafanywa kila kitu. Asiye talking kwa saa hii sababu mali imeisha. Wewe msee atawezi na kujifuria guo na maana wengine wanafanya. Hapo hakuna upendo. Wewe nili niwete kageria maudu mothe na uletekira maudu mothe na ugakireria maudu mothe na ugakireria na ugakireria ugakireria maudu mothe na ugakireria o maudu mothe atunafumiria kila kitu kwa upendo sababu wa upendo wawa nafumiria kila kitu sababu ya upendo wana kumbali kila kitu asivye pa Vanessa sivye nanda na sakua pa mwana dada bwana aki afutwe kasi na ya mpange chakula na mfalishe bila kunugunika asivye pa nani bwana yake anasafirisika na akae na yeye bila manuguniko na ndio napata wase wengi wanakunyonga pobe. Sababu akienda ile nyumba akiwa soba na alifutwa kasi. Lazima bibi amunugunikie. Bibi atapanga atapiga mpaka pusi. Na sio pusi iko na makosa. Ni bwana ako na makosa. Anapiga pusi akiogewe kasi yako hapa ni kukula tu. Hakuna kitu nafanya. Pusi ndio iko na makosa. Sio pusi ni msee. Na msee sababu ya stress anaanza kukunywa nusu nusu. Asifiwe Bwana. Kwani yule upendo wa mwanzo ulikuwa wapi? Ate kuna wakati haungelala dada kama hujaona yule Bwana. Kuna wakati alikuwa anakosa kuingia kwa bomo analia. Wa leo hata ufugaji mlango aingia akosa kuikia. Ikia dress. Asifiwe Bwana. Kwani yule upendo wa kitabu ulienda wapi? Bwana asifiwe. Watu wengi sana wa kideti wanayadanga nini pamoja. Mwanamke na mwanaume wanaenda pamoja. Wale ukipata bwana yako mkenda na yeye mahali bwana anakuaga bila ameenda bali sana. Haongejagi nani? Bibi. Na no, bibi anakuja tu kama traffic pole pole. Sababu anajua hata aenda nini? Nyayo moja. Kwa nini mnachichi? Kwani yule upendo ulikuwa hapo awali ulienda wapi? Kuna wakati dada mlikuwa mnakaa mesa moja na huo dugu. Hata kuna wakati mlikuwa mnakula sahani moja. Wale wanakaanga kama nanuka. Mbona <laughs> sasivyo? Ile upendo la kitambo ilienda wapi? Hapa ni gumu sana kupata msee na mwanaume. Eh mwanamke na mwanaume wakikula sahani moja. It's very rare. Hata kijiko yake ese gusa. Hapana. Lakini kuna wakati angetoa biji kwa mdoma mpe. Sasa upendo uliisha. Sababu upendo wao ulikuwa wa pesa. Upendo wao ulikuwa wa hali yenye walikuwa nayo ya afya. Upendo wao ulikuwa wa kasi. Fumia bwana yako hata akivutwa kasi ni bwana. Hata akiwa hana pesa ni bwana. Hata akiwa hana mahali ni bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu alehema asaidie wanaume. Mwanaume akiwa na pesa anabebelezwa kwake sana. Waacha afirisike. Bibi anasianga hasira zingine hizi zinatoka wapi? Eh hata akipewa chakula anapewa na madharau. Wakati ulikuwa na pesa dugu ulikuwa napewa ugali kado na stew kado. Wakati ulifisika sote sinachanganywa mara moja. Asifiwe Bwana. Mungu atusaidie. <laughs> Na baiti. Fedha <laughs> nile. Do head oge kateka. Kama mnipenda ni gumu sana uchange direction. Kama unanipenda. Kama unanipenda wewe kuwa na njia panda ile upendo ulikuwa na hao hapo awali inafaa idumu mpaka usee ninajua upendo kile kipungua 
Unapata bibi amecheji mpaka kitada. Anacheji mpaka room kama wenyewe mko na nyumba kubwa. Unapata bwana hata muogei, mnakaanga miezi tatu bila kuogea. Lakini kuna siku au gelala kama hujasikia simu yake. Asiwe bwana. Kwa nini upendeleaji watoto wa Mungu unabadilika? Hata kuna akatu gapigania huyo bwana yako dada. Nowadays hata apite unamuona kama pusi. Hata kipata kwa barabara za manga, ah nimempea barua, awanye venye anataka. Kwani upendo? Ulipata njia panda. Asifiwe bwana. Mtoto wa Mungu. Upendo kama umependa mtu haufai kubadilika. Inafaa ile upendo ukae pale pale. Paka kifo. Kama wewe ni ndugu na dada. Lakini kwa nini upendo unabadilikanga? Unaona ule mtu ulikuwa anafanya ulie unashida ulikuwa nalia kwa nini? <laughs> Sana sasa sivyo. Kuna mwanaume alikuwa anakaa na yeye ukimuona analia. No days. He. Ukimuona ukimuona ata mamate. Kwa nini yule upendo ulibadilika? How? Kwa nini ulibadilika? Asivyo bwana. Amen. Sana sasa sivyo. Yes. Hata kuna wengine wanaviaga mtu mimi naweza kupea huyo. Ah huyo hata nikikupata mmesimama na yeye ah mimi nasapita nini hiyo nasapita Ule ule tulikuwa nalio kimuona inafika mahali unabadilika Namfanya madharau wedani tulihidiuke katika Na kaone razi nyo razire osio nyo keherio uzire kama ni utabiri kama ni unaba ni unabi hiyo jeo ataondoa ishi lakini upendo utadumu milele na milele amina unabi utaisha ile unabi tunakwanga nao hapa itaisha lakini upendo utadumu milele na milele amina kwa nini watoto wa Mungu mkiwa watoto wadogo between 18 years and 30 years bila mako agepigwa gaeda upigane sista yako agepigwa between 7 uh, years and 25 years ugaeda upigane wale wa wende na chukua uchawi uende brother yako kwani ule upendo hapo awali uende wapi kuna wakati sista yako ageguswa dada Wewe utoe vita. Wale wao ndio nana kwa waganga. Ndio nana kwa watu wale wanaomba mambo mabaya. Ufunge baraka ya sister yako ama brother yako. Kwani ule upendo hapo awali ulienda wapi? Asivye ba. Amen. Mimi kuna kena, kitu nafanya ngani sangaa watoto wa Mungu. Ati mimi mwenyewe nazapiga magoti ndio bebe brother yangu vibaya. Na ule brother kuna wakati ningepigana vita sababu yake. Ule dada kuna wakati ningekupiga vita sababu yake. Lakini ilika mahali ile upendo kadhaifati. Na nikamuondokea. Ah sivyo ba. Kuna mambo nafanyanga mimi nisangae sana. Atinapata shida ya watoto wako ni brother yako. Shida ya watoto wako ni sister yako. Lakini kuna siku hapo utotoni mlikuwa kama chada na pete. Haleluya. Kwani hii upendo ulibadilisha? Ulienda njia panda ukaenda wapi? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa hapa kanisani kuna mtu alikuwa amekupenda sana. Hata ukikosa kanisani anatoka nje na kupigia simu mmechelewa wapi? Wale wakikuana ana hema na anatema mate. Haleluya. Kwani ule upendo ulienda wapi? Mbona sasa sivyo? Upendo umekosa kwa makanisa, ukakosa kwa wachungaji, ukakosa kwa washirika, 
ukakosa kwa wakubwa wetu hata kwa nchi msima upendo hakuna bwana yesu asifiwe amen mungu atuhurumie sana biblia inasema hata hakuna ile njia inayozabadilisha upendo kama amekubali kupenda mtu hakuna njia ya kubadilisha ile upendo kama ni unabii utaisha lakini upendo utadumu na akarwa ne uradhi osonoke heyo uzire na akarwa ne godi ya mazi ya mi ese ni atiga uthi omo na akarwa ne menyu wa maudu oso ona wonoke heyo uzire hata kama ni kuongea na dimi hizo staondolewa kama ni kujua maneno hiyo itaisha lakini upendo utaisha upendo hautaisha ni wa milele na milele amina kwa hivyo nataka nikwambie kama ni unabii huyo utaisha kama ni kujua maneno hiyo itaisha kama ni kuongea na dimi hiyo itaisha lakini upendo utadumu milele na milele amina upendo wa Yesu utadumu milele na milele amina kwa nini tunasamanga upendo ndio Mungu sababu upendo utadumu milele na milele amina atwe dani ni guo gai upendo ndio Mungu kwa maana utadumu milele na milele amina kama ni unabii ni wa muda uodolewe kama ni ujuaji wa maneno hiyo ni ya muda iodolewe kama ni kuongea na dimi ni ya muda iodolewe lakini upendo ni wa milele na milele amina na wenye hawana upendo ndani yao hawana Mungu hata ujue 10 commandments uoganga na mapua kama kigeresa hata ujua kutabiri kuta, kuta kila kitu mbaya kutabiri yanga bila upedo wewe ni buri na hujui Mungu number 8 whether ni no number eh, number 9 ni odoreu tumenya maodo yesuje ogesuje ona kulala ohoro ogesuje hata kama ni utabiri tunajua ah uh, pati moja ingine hatuchui lakini upedo hiyo itaisha lakini upedo ni unakudumu milele na milele amina in short kwa ufupi upendo ndio Mungu hata nihubiri watu waaguke hata nitabiri watu wapokee pesa hiyo ni ya kuisha lakini utabiri lakini eh, upendo ni wa milele na milele amina